everyone. Welcome to the math club. I hope you're doing fine. And let's start the class. Don't forget to have your copy book with you and the book you can find it online. Okay, it's, we're using the MIE book part two. Okay. So our topic is what? Addition. And I'll see how much we ajoute. Ajouté, oui ou non? So we have used multiple things to learn how to add. Et on a aussi used fingers. Yes or no? We have used fingers to count. And have you learned how to use your fingers? Don't worry, the homework is at the end of the video. Of the video. So for today, we are going to use a domino. We're going to count using the dots on domino. So do you have domino at home? I think you have. And have you ever played domino? Well, it's a fun game. You can try with your parents. But here our main focus is the dots. We are going to count. Okay, using one domino. You know, um, in a domino, you can see on the examples, we have two sides. Can you see it's divided? We have two sides. So we are going to count the dots on them. Okay? And then we're going to add them together. Regardez l'exemple que j'ai. Look at the gray arrow. Can you see the domino here? So, on one side, how many dots do we have? We have four dots. Can you see? And then on the other side, we have one dot. Can you see this? Yes. So, what are we going to do? We are going to add the four with the one to see how much dot, how many dots we have in total. In all. Okay, so four and one make. On va compter. Vous pouvez aussi utiliser fingers, and you can also count the number of dots. If you count all the dots, you will see we have five. Veut dire que four and and one make five. On peut aussi écrire. On peut voir au bas avec les symboles. Il faut uh, get used to use the symbols. Okay. Look at the symbol of addition. The symbol of addition is this. Can you see? It's like a, it's a plus. Okay? Alors, et ensuite, on a is equal to. Equal to. This is the symbol of equal to. Je dire, en tout, total, si je vais faire 4 plus 4, ça va me donner 5. Okay? Okay, these are the symbols. You can write this like that. Okay? Alors. We have count that four dots and one dot make five dots in total. On peut voir aussi à côté que tous les chiffres qui vont me donner cinq, c'est quatre plus un qui me donne cinq. Vous pouvez utiliser les doigts pour compter ça. Aussi trois plus deux qui me donne cinq. Use three fingers, add two more fingers, you will see that it gives you five fingers. Yes or no? Five fingers. Et c'est la même chose que 2 plus 3. D'accord? 3 plus 2 est la même chose que 2 plus 3. Ça va me donner quoi? 5. Et 4 plus 1 me donne 5. C'est la même chose que 1 plus 4 qui va me donner 5. C'est bon? Alors, on va travailler l'exemple qu'on a au bas. Ok? It's very simple. All you have to do is to count the number of dots. And then you're going to add them. Vous allez compter le nombre de le point tiré qui est noir. D'accord? Vous allez compter ça. Vous allez compter pour chaque côté. Can you see we have two sides? That's the division of two. On va commencer avec celui-là, ensuite avec l'autre. Ensuite, on va ajouter tout ensemble. Allons voir. Here, I'm going to count the first dots that we have on this side. How many dots do I have? Five dots. Yes or no? And then on the other side, I have how many dots? One, two, three, four, five, six dots. Et je vais écrire six. So, five and six, qu'on peut aussi dire, five plus six, va me donner combien? On va compter tous les dots maintenant. On va ajouter cinq et six. So, five plus six is going to give me eleven. Okay, so you're going to count them all together. Fait qu'on va ajouter tout ensemble et on va compter. C'est bon? Allez, alors, à la maison, vous allez travailler 4B et 
5A à la maison. C'est facile, il faut que compter et écrire la réponse. On va regarder 5B ensemble. Regardez, euh, le cas des arrows, red arrow, 5B. D'accord? Here, we have already give, given the numbers. Ça veut dire, one side, we have six dots. On a écrit six au bas. Ensuite, the other side also, we have six dots. And we have wrote six down. Can you see that? But what should I write in between? Okay. Quel est le symbole que je dois mettre entre les deux? Qu'est-ce que je vais faire avec ces deux-ci? Je vais ajouter. Oui ou non? So I'm going to put the symbol add. Okay, the addition symbol. Okay, so six plus six is going to give me. Je vais mettre le plus, d'accord? Ça va me donner combien si je vais compter tout? This is going to give me 12. How much? 12. Very good. So, it's very easy. Okay? So, all we have to do is to count the number of dots. And then we're going to add them together. You can try this at home using domino. Okay? Or you can do your dots yourself on a paper or... Or you can draw, you can make dominoes at home using papers and then you count them. You used to count it. So it will help you more on doing the addition. On a bien compris c'est quoi addition? It's all about adding, it's all about ajouter, it's all about putting all together. Okay? C'est en tout, le total, in all. C'est bon? Et maintenant on va utiliser number line. Pour compter, pour ajouter. Et c'est quoi number line? This is a number line. Ok? Number line. On peut compter maintenant. Bien. Comme on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui ou non? On ne peut pas dire 5, 7, ensuite 8. On va dire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est un number line. Ok? We're going to use this to count. How? For example, je vais demander... 7 plus 1, ça me donne combien? How much is 7 plus 1? Qu'est-ce qu'on va faire using a number line? On va We're going to look for 7. Is this the 7? Alors, on va commencer de là et on doit ajouter un seul. Ça, c'est là. Ça, je vais ajouter un seul. Plus 1. On est one curve. Ça, pour venir ici... De là, ça me fait 1. J'ai ajouté que 1, d'accord? So, 7, 1, I add only 1. Ça me donne combien? 8, d'accord? This is going to give me 8. Et si on peut aussi, si on va, on va regarder si c'est bon, let's draw 7 circles. Ok? Plus 1 more circle. Allez, count and tell me how, do we have, how many do we have in all? We have eight circle, d'accord? Alors, instead of drawing, we're going to use a number line, which is very easy. On va que faire, on va que prendre ici. Et on va venir là, ça c'est 1. D'accord? So, 7 plus 1 me donne 8. Parce que après 7, qu'est-ce qu'on a? On a 8. Yes or no? 7, 8. Let's look at another example. Here I have an example of bigger numbers. For example, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Okay? You need to know how to count well. Okay, on peut pas dire 40, ensuite 42 or 43. On va dire 40, 41, 42, 43. Il faut savoir ça bien maintenant. Okay? Comment on va utiliser ça pour compter 41 plus 1 How am I going to use this to count 41 plus 1? Tout simplement, je vais chercher pour 41 is here. So here it is, 41. Je vais bouger que ça, comme ça. So, plus 1. Ça me donne combien? 40, 42. So, 41 plus 1 me donne 42. Qu'est-ce que j'ai après 41? C'est 42. C'est facile, oui ou non? Pareil comme 1. Et si je vais ajouter encore 1, ça va me donner 2. Oui ou non? 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 va me donner 
3 parce qu'après Dieu, qu'est-ce qu'on a On a 3, oui ou non Et une number line. Ok So, 41 plus 1 va me donner 42. Très facile. Il faut que faire ça. Alors, on need one arrow from here, from this bar to this bar. It is one. Okay? So, I'm adding only one. Ça me donne 42. Okay? C'est facile using a number line. Maintenant, on va voir comment je vais ajouter deux. What if I have to add two instead of one? Allons voir. Allons voir pour qu'on va utiliser plus de maintenant. So, this is a simple un, un number line I have. Ok? So, we can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, c'est un number line. Ok? We start from 1, then 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est très bien. Oui ou non? Maintenant, je vais dire, par exemple, je vais faire 3 plus 2. Ça me donne combien? 2. I have to add 2 maintenant. Je dois ajouter 2. Ok? How? Tout d'abord, je vais chercher pour 3. Here is my number 3. Yes or no? Now I have to add 2. Je vais faire ça. 1, ça c'est 1. Oui ou non? Ensuite, this is 2. Ok? So, de là à là, from one bar to another bar, this is 1. From this bar to another bar is 2. Yes or no? So, 1, 2, et ça me donne quoi? 5. So, 3 plus 2 me donne 5. Ok, it's easy. Here, I have a 2. J'ai ajouté 2. 1, 2. C'est comme ça qu'on euh, va utiliser number line to count. Ok? Let's use another example. Here, I have bigger numbers. Par exemple, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 50, 51, 52, 53, 54, 55. This you know, okay? Now, if I ask you for 50 plus 2, ce que vous allez me dire, how are you going to do it using this number line? Comment? On doit ajouter 2. On va ch chercher pourquoi tout d'abord. 50. So here is my 50, okay? We have to add 2 more. We have to add 2 with it. On doit ajouter 2. Ça va me donner combien? 1, 2. C'est arrêté sur qui? Which number? 52. So, 50 plus 2 va me donner 52. Ok? C'est facile? You just have to count like this. 1, 2. Ok? From this to this, ça va faire 1. From this to this, ça va faire 2. 1, 2. On va voir dans le livre quelques exemples. You're going to work this out at home, ok? So all you have to do is very simple, you have to add 1. C'est très facile. If you have to add 1, c'est très facile sur un number line. Qui vient after 13? What do we have after 13? We have 14, yes or no? Alors, c'est facile. On peut compter. So, 13 plus 1 va me donner combien? Regardez, en haut, on a 5 plus 1. 5 plus 1 va me donner quoi? 5 plus 1 is going to give me 6. Regardez, je, dans, dans un number line. Ok? We have 4, 5, 6, 7. Ok? So, what comes after 5 is 6. So, 5 plus 1 is going to give me 6. Ok? Et ensuite, au bas, on a plus 2. On doit ajouter deux. J'ai montré comment on peut ajouter, d'accord? Using the arrow from one bar to another bar in the number line. Ok? Vous allez essayer ça à la maison. Vous allez travailler cette petite devoir à la main, à la maison. D'accord? Ok? C'est bon. This was the homework. Ok? À home. Regardez bien les réponses. D'accord? J'espère que vous avez fait ça bien. Ok? We have used the fingers well. We have count well, so here are the answers. You can see that 1 and 4 give me 5. 3 and 5 make 8, qui veut dire 1 plus 4 me donne 5. 3 plus 5 me donne 8. Use your fingers. 5 plus 5, c'est 10. Vous pouvez voir. 
5 plus 2 va me donner 7. C'est bon Ça, c'est le devoir. Regardez si vous avez bien travaillé tout ça à la maison. Et si c'est pas bien, alors il faut regarder où est l'erreur, d'accord See where is the mistake and do it again. Il faut faire encore une fois, à voir où ça tu as mal fait, pourquoi c'est pas bon et qu'est-ce que tu as mal compris, d'accord Regardez bien, on a plusieurs, on a uh, different types of, of different steps qu'on a utilisé pour ajouter. Oui ou non You can use the finger to add. It's easy, yes or no uh, Let's look at this section. Et ensuite, on avait celui-là. So, I've given these exercises so that I could help you to count more using your fingers. Alors, we could see that one finger plus one finger give me two. Yes or no? Count all together. Then two finger plus one finger give me three in total. Three fingers plus one finger give me four in total. Can you see how many fingers in total? In total, we're on two in all. Then one plus four fingers is going to give me five in all. And one fingers plus five fingers give me six fingers. C'est bon? In total, now we can count well. Ensuite, je sais que cet exercice à côté qu'il fallait utiliser les doigts pour compter. I hope you have used your fingers to count and it will be easier. Okay? Très bien. Ça, c'est les réponses. Thank you. Goodbye. Stay safe and take care. See you soon. Bye.